नमस्कार आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की चर्चा का विषय आखिर क्यों 16 किसान जथेबंदियों के द्वारा पंजाब में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया एक बार फिर से किसानों के द्वारा किसान जथेबंदियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के विरुद्ध जो है वो रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई अट्ठाईस तारीख की रात बारह बजे के बाद जो है मुझे रेल रोको आंदोलन किया जाना है तीन दिन का रेल रोको आंदोलन पूरे पंजाब भर में चलेगा जिसमें किसान जथेबंदियों के द्वारा तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है आखिरकार क्या वो मांगे हैं जिनको पूरा करवाने के लिए किसान जथेबंदियां एक बार फिर से संघर्ष के राह पर हैं पंजाब में लगातार किसान जथेबंदियां अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई पहले तीन खेती कानूनों के खिलाफ जो है किसान जथेबंदियों ने लंबे समय से संघर्ष किया उसके बाद अब एक बार फिर से किसान जथेबंदियों ने संघर्ष की राह बनाई है आखिरकार ऐसा क्या कारण था वो क्या मांगे थी जिनको लेकर किसान जथेबंदियां एक बार फिर से संघर्ष की राह पर है इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में पंजाब सरकार से और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है और बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत हिंद हमारे साथ है और किसान नेता हमारे साथ में गुरुभजन चब्बा जी हमारे साथ है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है उसी देर में हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद भारती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तब तक जो है चर्चा की शुरुआत करते किसान नेता गुरुभजन चब्बा से चब्बा जब क्या आखिर कारण जिनको लेकर एक बार फिर से किसान जो है वो संघर्ष की राह पर है किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है कि तीन दिन का जो है रेल रोको आंदोलन जो है वो किया जाना आखिर क्या मांगे थी जिनको लेकर एक बार किसान फिर से संघर्ष की राह पर जाते हुए दिखाई दिए चबा जी सब तो पहले सारे जी सत श्रीकाल जो साडा अठाई तरीक न रेल रोको आंदोलन है जेड़ा अठाई उन्ती ती नी के सरकार के संबंधित मंगा लैके जरा वा वो कर रहे हैं क्योंकि केंद्र जंगा वा बहुत सारिया जिड़िया वा वो मनिया हुई मंगा हुई जो केंद्र सरकार ने अजे तक लागू नहीं कीतिया जिमें तेरह महीने साडा खेती कानूना के खिलाफ अंदोलन चलिया उदो ज वा ए केंद्र की सरकार ने जोड़ा साढ़े ना लिखती हुई मनिया भी असी जरा वा एम एस पी की गरंटी कानून जोड़ा वो बनावे जेडे के उस अंदोलन के दौरान जेडे केस पे हुए वो सारे जेडे रद्द करा साढ़े सत्त सौ किसान जोड़ा शहीद हो गया उन्होंने नौकरिया की लैन की गल आ उन्हों का मुआवजा रह रहा वा इस तरह लखीमपुर खीरी की घटना जी अजे न्या मिलने वाला वा जे उस घटना के दोषी अजे साढ़े किसान तो एक पत्रकार भीर जरा वा वो नाल जो उ जो मार दिता गया से दरड़ के ग्डिया के थले तो वो दोषी जरा अजय मिश्रा टैनी जी आशीष मिश्रा टैनी जी आ उन्होंने कोई कार्रवाई केंद्र सरकार वालों नहीं की कि तो पूरी तरह केंद्र आपकी सहमति बनी थी मीटिंग हुई थी मांगे मानी गई थी लिखित में ये बात मानी गई कि आपकी जितनी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा लेकिन अभी तक क्या मांगे नहीं पूरी की गई जिसके बाद एक बार फिर से किसान जो जथेबंदियां है वो संघर्ष के राह पर है बिलकुल मंगा जड़िया ज्यो दिया त्यों साढ़िया जड़िया खड़िया वा बशर्ते के लुकवे ढंग के नेंद्र सरकार जरा वा वो खेती कानून का बदला लैन वास्ते वक् वक् तरह के जेडे कानून पास कर रही है साड़ी मंडी तोड़ रहे हैं साड़ी खेती न पूरी तरह बीजेपी जी सरकार आंद्र सत्ता के पूरी तरह खत्म करने के जी राह तुली हुई आ इस करके सू जगा साढ़िया जड़िया रह रही वा आ हड़ा का मुआवजा वा वो किस तरह साढ़े पंजाब तबाही हुई आ साढ़े जरा वा वो लोगों दिया जौत हो गई वा लोगों के घर ढह गए फसलों की साड़ी बर्बादी हो गई आ पशु लोगों के मर गए जाना बहुत सारिया चल गई वह भी साडा मुआवजा जरा वा वो खड़ा वा वो वास्ते भी केंद्र का जरा वा पंजाब की बह फन वाले वास्ते कोई ध्यान नहीं गा तो इस तरह केंद्र ने संबंधित जीडिया उदों दिया खेती कानूना वाली पेंडिट पा वा मंगा वा वो ज्यों दिया त्यों वा बिल्कुल मोदी सरकार ने जरा वा केंद्र सरकार ने वो वाल ध्यान नहीं दिखती साड़िया ज्यो दिया त्यों वाले इस करके असी दोबारा तो जरा वा इस अंदोलन की शुरुआत करके पंजाब के उत्तों जरा वा साढ़िया सोलह जथेबंदियां से अठारह जथेबंदियां हो गई एक जथेबंदी ने होर जरा वा सू हमायत दी बार तो उन्नी जथेबंदियों वालों असी जरा वा पंजाब जरा वा अठाई उन्ती ती तीन दिन जरा वा रेल रोक रहे हैं तो ये असी अंदोलन की जी शुरुआत कर रहे जो आने वाले समय के होर अंदोलन जरा तिखे तेज किए जाएंगे 
अच्छा जी आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा और वादा खिलाफी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो उसका आरोप लगाया है किसान जथेबंदियों ने और ये कहा है कि जितने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया जिसके बाद किसान एक बार फिर से संघर्ष की राह पर है हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ है अमरजीत जी केंद्र में आपकी सरकार है और जिस तरह से ये आरोप किसानों के द्वारा लगाए गए कि वादा खिलाफी जो वादे किए गए थे और जो मांगे पूरी की गई थी वो पूरी नहीं की गई जिसके बाद किसान जथेबंदियां एक बार फिर से जो है शिखर्च करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है देखिए जिसबीर जी मैंने अभी अभी हमारे किसान प्रवक्ता हैं गुरुवचन जी उनकी सारी बातें सुनी और बड़े ध्यान से सुनी मुझे इनमें जो हकों की लड़ाई ज्यादा और एक राजनीतिक तौर पर पार्टी को बदनाम करने की जो भू है वो ज्यादा आ रही है देखिए जब जो उस समय जो भी बातें हुई थी जिनके ऊपर जब बोले मीटिंगें हुई थी उन सबके ऊपर जो है सरकार काम कर रही है और खूबी काम कर रही है जगह यदि ये बोलते हैं लखीमपुर खेड़ी में जो कुछ हुआ जब उनका हुआ उनका भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है और कोर्ट प्रोसीडिंग में एक अपना टाइम लगता है और उस तरीके से जो भी होता दोषियों को सजा मिलेगी तो दूसरी बात जो है कि बात कही जा एमएसपी की जा जब मोदी जी हैं इन्होंने कहा कि किसान विरोधी हैं शायद इनको पता नहीं है जहां हो सकता है ये खुद वो उस चीज के लाभ पात्र हो क्योंकि केंद्र सरकार से जो है फसल बीमा योजना के तहत सारा काम हो रहा है किसानों को क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं फसलों के लेकर छह हजार मैं मैं वही बता रहा हूँ सर मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ मुझे बोल दीजिए तो नहीं पहले इन्होंने बोला मोदी जी किसान विरोधी तो उस चीज को मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ किसानों के आंदोलन के खाते में कभी भी पहले सीधा पैसा नहीं आता था अब छह हजार रुपया प्रति किसान सीधा उनके खातों में आ रहा है तो उसके साथ साथ एमएसपी पे बढ़ोतरी हो रही है बारह तेरह के मुकाबले आज एमएसपी पे बढ़ोतरी हो रही है चाहे वो हम पंजाब में गेहूं की बात करें कनक की बात करें चावलों की बात करें तो उनपे जो भी एमएसपी मिल रही है उन पर बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार उसको पूरे समय पे पेमेंट दे रही है और डायरेक्ट टैक्स में आ रही है डायरेक्ट इनके खातों में आ रही किसानों के वो जो मिडल मैन वाला होता था जब पैसे रुकते थे पेमेंट रुकती थी अब वैसा नहीं है तो इससे बड़ी पॉलिसी और क्या चाहिए हमें किसानों को लेकिन बात जो ये कर रहे हैं आज की किसान विरोधी है ये हैं तो शायद इनको देखना होगा कि इस तरीके से आज केंद्र सरकार खुद बोलते हैं कि जो हमारा देश है हमारा पंजाब का सूबा है वो खेती पर सूबा है और उसको बेहतरीन करने के लिए हमें इन चीजों को जो है केंद्र सरकार हर दिन आए दिन मीटिंगे करती है और इनको नए नए तरीकों से किसानों को प्रफुल्लित करने की कोशिश करती है लेकिन एक प्रश्न आता है कि ये जो आंदोलन है केवल पंजाब में क्यों होते हैं उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में या और सूबों में क्यों नहीं होते हैं लेकिन बात यह कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो हक आज और इसके बाद एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो एमएसपी पे गेहूं खरीदे जाते हैं चावल खरीदे जाए वो भी केवल पंजाब में ही खरीदे जाते हैं जब और किसी और पंजाब और हरियाणा के बाद कहीं पर भी एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता तो उसके बावजूद आज केंद्र की सरकार जो कि एक अच्छी एमएसपी दे रही है और हम चाहते हैं कि और मिले मैं ये भी नहीं बोलता कि नहीं मिलनी चाहिए सब्जियों पर मिलनी चाहिए और चीजों पर भी एमएसपी मिलनी चाहिए लेकिन उसके लिए हर चीज के लिए समय होता है और ये किसान भी अच्छी तरह समझते हैं ठीक है अमरजीत जी मैं लौटूंगा सबका एक एक रिएक्शन ले लें उसके बाद इस डिबेट को आगे जो है रखेंगे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी जसकरण जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है जसतेज जी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि मोदी सरकार किसानों की हताइशी है और किसानों के हित के लिए कई कदम उन्होंने उठाए हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहते नजर आए कि आखिरकार पंजाब में ही क्यों किसान जो है वो संघर्ष की राह पर चलते हैं और भी बाकी प्रदेशों में भी कई जो है किसान है और वो अपनी खेती को काम करते हैं लेकिन ऐसे में आखिरकार पंजाब से ये आवाज क्यों बुलंद की जाती है इसके पीछे क्या कारण है और उन्होंने एक तो एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि किसानों के लिए और किसानों को एमएसपी के साथ साथ और जो वादे थे अन्य वादे थे उनको भी पूरा किया और केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो हमारे देश की जो किसान है उनको किसी तरह की समस्या ना आए उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए आपने सुना उन्होंने साफ तौर तो पर यह कहा कि मोदी सरकार ने कई उच्च कदम उठाए किसानों के हित के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं क्या कहेंगे देखिए जहां तक डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होने की बात है वो बहुत पहले से बहुत सालों से होता आ रहा है और ये बहुत दशकों की मेहनत से हर सरकार ने कोशिश करके इंक्लूडिंग हर स्टेट गवर्नमेंट में चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे उससे पहले हो उन्होंने सेंटर को बार बार रिक्वेस्टें की हैं और ये बहुत पहले से होता रहा मोदी सरकार के टाइम से नहीं है ये और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने एक बात नोटिस नहीं की इन्होंने आते सार सबसे पहले टारगेट कैसे किया किसानों को कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है मतलब ये बहुत ही दुख वाली बात है इससे पहले जब मुआवजे की बातें हुई थी पंजाब सरकार के खिलाफ तब यही किसान लोग बैठते थे कभी आप मुझे बता दिए जजवीर जी 
कि हमारे किसी भी प्रवक्ता ने ऐसे टारगेट किया हो किसानों को हम हम हमेशा ऐसे कहते आए हैं कि हम हमारा फर्ज बनता है हम देंगे ठीक है ना बट ऐसे आके किसानों को टारगेट करना शुरू कर दिया इनके लिए तो अगर कोई पंजाब में आवाज उठाए उसको ये खालिस्तानी कह देते हैं अगर किसी देश के किसी और कोने में कोई कहे कोई मुस्लिम हो उसे ये कह देते हैं कि भाई हाँ जी ये पाकिस्तानी है अब किसान जो से हैं इनको इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मतलब क्या ये ये एक आप देखिए ये तरीका था ये एक जो से डिक्टेटरशिप होती है ना तानाशाही आप देखोगे आप हिटलर ऐसे करते थे हिटलर के टाइम पे ऐसा होता था सर, जो भी हिटलर तालिबान ने बोला था कि किसानों का रोल जगह में डरने लगा ना सो ये कुलदीप तालिबान ने बोला था नहीं सर जब तुम शब्द की मर्यादा छूट बोलोगे तो मैं टोकूंगा नहीं 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 जसजीत जी जी सर सर मैं मैं बहुत मैं 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 बोला 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 मैं मैं बोला मैं 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 झूठ झूठ ब्लेम ब्लेम ना करें किसानों को बीजेपी ने बोला है बीजेपी ने नहीं बोला मैं साहब बोल रहा हूँ देखिए मैं सर जस्तेजी जस्तेजी फिर ब्लेम सही करो झूठ ना बोलो ताना बोला खालिस्तानी बोलिए पंजाब में अपने हक लेने के लिए लगातार संघर्ष की राह पर क्यों है और जिस तरह से लगातार किसानों के द्वारा ये आरोप लगाए गए की हमारी मांगे मानी तो जाती है लेकिन पूरा नहीं किया जाता ये आरोप किसान नेता लगातार लगाते नजर आए और ये कहते आए कि जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम इसी तरह से संघर्ष की राह पर रहेंगे जजवीर जी देखिए ये जो आंदोलन है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल है हर एक को जो भी भारत में रहता है इंडिया में रहता है उसे अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करने का हक है लेकिन बीजेपी ने एक नया मंसूबा जो है वो तैयार कर दिया कि जब तक आंदोलन करने वाले थक ना जाएं तब तक उनकी मांगे ना मानी जाए और अगर आंदोलन कोई लंबा होता है तो उस आंदोलन को लंबा करने में जो हमारी भाजपा की केंद्र सरकार है उसका इसमें पूरा हाथ है एक साल दिल्ली की ए, सीमा पे बैठे रहे किसान कभी उनके गिर्द कीले लगवा दी सरगे लगवा दिए वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पता नहीं किस तरह से उनको तंग करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी हमारा हमारे देश का मेहनती और बहादुर किसान अपनी बात और और वो अपनी अंत में प्रधानमंत्री जी को ये कहकर अपनी जान छुड़ानी पड़ी कि मैं अपनी उस गलती के लिए माफी मांगता हूं तो जब एमएसपी का वादा करते हैं तो फिर देते क्यों नहीं देना भी चाहिए दुख की बात ये है कि हम देखिए सरकार ये कहती है विनोद भारती जी सरकार ये कहती है कि हमने एम दिया है वो तो क्लियरली बताते हैं ये बात की हमने एम दिया है चाची वीर जी लेटमी कंप्लीट नीति आयोग ने कहा है कि एमएसपी नहीं देनी चाहिए जो हमारी केंद्र सरकार का नीति आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एमएसपी नहीं देनी चाहिए इससे इकोनॉमी में फर्क पड़ता है तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी दे रहे हैं कहा दे रहे हैं ये एमएसपी छह परसेंट टोटल का दे रहे हैं ये जो जो हमारे देश में टोटल एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसके छह परसेंट कोई एमएसपी दे रहे हैं ये तो अब बताइए फिर इन्होंने कहा आ, किसानों की आय डबल कर देंगे कहा दुगनी हुई आय और अभी इन्होंने सवाल किया था कि पंजाब में ही क्यों आंदोलन होता है मेरे भाई पंजाब ने हमेशा हर आंदोलन में नेतृत्व भी किया है 
ये पंजाबियों की फितरत है पंजाबियों की खासियत है क्वालिटी ऑफ पंजाब है पंजाबियों की अगर देश की आजादी की लड़ाई हुई तब भी जंग आजादी का नेतृत्व पंजाबियों ने किया और अगर देश में कहीं भी कोई आ, मुसीबत आई है तो उस मुसीबत में भी पंजाबी जाकर सारे देश में खड़े होते हैं तो इसलिए जब किसानों की प्रॉब्लम होती है तो आगे पंजाबी किसान लगता है फिर सारा हिंदुस्तान उनके पीछे लगता है इसलिए आप इस बात का एतराज ना करें कि पंजाब का ही किसान आगे क्यों होता है पंजाब का किसान तो होगा ही क्योंकि वो ठीक है ठीक है भारती जी आपकी बात आगे हमारे साथ है किसान नेता गुरबचन चबा जी हमारे साथ है चबा जी आपने सुना लगातार केंद्र सरकार ये कहती है कि हम तो किसान हितायशी हैं किसानों के लिए कई कदम हमने उठाए हैं एमएसपी की आप बात करते हैं वो कहते हैं हम एमएसपी भी देते हैं लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों और जिस तरह से आपके द्वारा सीधा सवाल है कि जिस तरह से आपके द्वारा तीन दिन का रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है ऐसे में उसको उसका खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ता है तो आपको आपको नहीं लगता कि बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए चाहे वो किसी भी सरकार के साथ हो बैठ के इस मसले का एक हल निकाला जाए अगर वो बात आपकी पूरी नहीं होती तो उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाए देखो जी जी पहली गल तो जी मैं ये करा भी जितना साढ़े अमरजीत जी कह रहे हैं भी पंजाब ही अंदोलन क्यों था मैं इन्हों दसना चाहना वा भी यह अंदोलन कल पंजाब का नहीं गा सा हरियाणा वा हिमाचल आ उत्तर प्रदेश आ राजस्थान आ होर स्टेटा जड़िया जड़िया वा चल रही वा शायद इन्हों याद हो ये अंदोलन जो दो हजार भी भी चलिया जो दिल्ली का मोर्चा बनया सी उदों भी पंजाब तो अंदोलन शुरू हो पंजाब ने शुरुआत की सी तो पूरे देश विदेश की पूरी दुनिया के अंदोलन जी हमायत मिली सी पूरा देश जरा वा इस अंदोलन के नाल जुड़ गया जरा तेरह महीने जरा वा दिल्ली के जरा वा वह अंदोलन चुल चु चलिया मेरे वीर कह रहे हैं भी अंदोलन जरा वा ये बीजेपी जरा वा हर गल मान रही एम एस पी दे रही है मैं एक गल कहना चाहना अमरजीत जी भी ये दस दिन भी एम एस पी मिल कितने रही आ पंजाब के मक्की जी रुल गई की भा ये ऐलान किया तो खरीदी की भा वा कणक झोने के साथ जी लुट हो रही आ गन्ने के सारा कुछ हो रहा वा दूजिया फसल जिड़िया किसान बीजते हैं उन्होंने कि केंद्र सरकार जी सू जी वो एम एस पी देंद्र सरकार तो पूरी तरह जी एम एस पी तो भज रही आ और दूजी गल जी ये कही आई लखीमपुर खीरी बारे जी तो चल रहा वा प्रोसैस कि जरा एक जो मेन दोषी होंत्री मंडल के बैठा हो कि मंत्री मंडल के बैठा हुआ कि लोगों को इंसाफ मिल जाएगा कि जो उन्नी नवंबर न गुरु नानक पातशाह गुरपुरब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कह के लोगों संबोधन किया कानून असं वापस लेने तो दूजिया गलों के उ लिखती साढ़े ना जरा सू चिट्ठी दिखती सी कि गल अज तक जूरी हो गई वा जो साड़िया मंगा ही नहीं पी चबा जी अमरजीत जी हमारे साथ जसतेज जी मैं आपके पास लौटूंगा उससे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूँ मैं अमरजीत जी आपने सुना कई सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि जो वादा खिलाफी केंद्र सरकार ने की है लिखित में दी उसके बावजूद वादा खिलाफी की गई है और एमएसपी की जहां पर आप बात करें एमएसपी के साथ साथ और भी कई सवाल खड़े किए गए अमर जी जी देखिए मैं पहले ये बता दूं कि पहले बड़ी क्लियर कर दूं कि जो बात इन्होंने सबसे पहले की मक्की की मूंगी की या इन बातों की एमएसपी की बात करी तो एमएसपी और उस समय जो वादे हुए थे उसके उसके संबंध में जो कमेटी बनी थी उसकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही है और किसान आगू उन मीटिंग्स में बैठ रहे हैं हाँ ठीक है उनमें इंटरवल्स पड़ रहे हैं जिस तरह से किसान जैसे बंदियों जो भी उसमें नुमाइंदे हैं उनके कंफर्ट जोन को देखते हुए मीटिंगें हो रही हैं और रही बात एम मूगी पे देने की मक्की पे देने की केंद्र सरकार की तरफ से इनके ऊपर बढ़ोतरी की जाती है लेकिन बात आती है कि पंजाब सरकार की तरफ से इस पर क्या फटाया जाता है जब भगवंत मान बोलते थे कि मैं मूंगी खरीदूंगा और कहीं भी मूंगी के आपको तो देखा मूंगी किस तरह से पूरे पंजाब में बर्बाद हुई मक्की के ऊपर फिर वही हाल हुआ इन्होंने बोला था एमएसपी देंगे इनके मंत्री बोलते थे पांच मिनट में एमएसपी देंगे कहानी कहीं नहीं दी गई और उसके बाद इन्होंने बोला की सर मैं अपना ही दस रहा नाल तो अड़े गल कर रहे हैं कह रहे थे आप बोल रहे थे बीजेपी को लेकर फिर इन्होंने बोला फसलों पे बीस हजार मुआवजा देंगे कहा मुआवजा दिया गया उल्टा पचास हजार करोड़ पंजाब के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया किसानों की जो फसलें थी उनका कोई बर्बाद नहीं दिया गया यूरी आज की जब केंद्र सरकार मैं आपको जसबीर जी बता देना चाहता हूँ मेरे किसान आगू भाइयों को सबको की बता देना चाहता हूँ कि आज विश्व में 
पंजाब या किसी और आज विश्व विश्व में सबसे सस्ती खाद यूरिया अगर कहीं मिल रहा है तो भारत में मिल रहा है जो केंद्र सरकार में जो सब्सिडी दे रही है और उसके बाद किसानों के लिए हर जो संभव कोशिश है वो इनकी मीटिंग में बैठकर की जा रही है लेकिन इसको एक टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एमएसपी कहा दी जा रही है सब जगह पे एमएसपी जहां पे पॉसिबल है गेहूं और जो चावल की रेस्ट पहले बता चुका बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं उस पर टाइम टू टाइम बढ़ाकर की जाती है हाँ जस्ते जी ने एक बात बोली कि जो किसानों के खातों में पहले पैसे आते थे मैं इनको बता देना चाहता हूं सर किसानों के खातों में पैसे मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2017 में 17 में जब चावल की फसल आई तब पहली बार आए थे तो इससे पहले सरकार जो पैसे थे वो आरतियों के खातों में आते थे और आरती आगे देते थे तो इसलिए आप गलत मापदंड मत बोलिए इसीलिए मैंने आपको आप तो टोका था बीच में तो उसके बाद रही बात जैसे किसानों भाई कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये सर जब पंजाब जब आंदोलन चल रहा था तो पंजाब में आप ही की सरकार थी सबसे पहले पंजाब में आप ही ने किसानों को रोका था शंभू बैरियर पे सबसे पहले आप ही थी उस समय कांग्रेस सरकार थी जिनके बैरियर तोड़े गए थे और उसके बाद आज दूसरों की बात आती थी तो इसलिए पहले आप अपने आंकड़े चेक कर लीजिए तो इसलिए केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से किसानों के साथ है किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है और जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हर सब कोशिश कर रहे हैं किसानों के साथ मीटिंग चल रही है किसानों के जो भी मुद्दे है उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जस्ते अरोड़ा जी है अरोड़ा जी आप प्रतीक्षा कर रहे थे आप कुछ कहना चाहते थे अपनी बात रख सकते हैं सर देखिए पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ ये आर्टिकल है आपको लिंक में भेज दूंगा कि जब किसानों का जो सा हुआ था तो इनके अमित मालविया ने खालिस्तानी कहा था ठीक है किसानों को कि भी खालिस्तानी प्रेरित है ये सारा कुछ तो ऐसे इनकी सोशल मीडिया वो सोशल मीडिया के इनके आई के हेड है तो ऐसे एक जो सा ये किसानों को टारगेट करते हैं दूसरी बात ये बात घुमा के पंजाब सरकार की तरफ लेके आ रही है पर ये बातों को छुपाए मत ना ये बताएं कि हम तो आज भी हमारा एक बकायदा स्टैंड है कि पंजाब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर हजारों करोड़ रुपया पड़ा है उसके अंदर हिस्सेदारी पंजाब की पिछली सरकारों की भी है अब की सरकार की भी है और सेंटर की भी है पर उसे रिलीज करने के लिए जो सी अलाउ करना होता है परमिशन होती है वो सेंटर देती है जैसे इन्होंने दो करोड़ का पहले ढोलू पीट दिया ये तो बताया नहीं कि दो करोड़ रुपये इन्होंने भेजा नहीं है उन्होंने एक लेटर साइन कर दी हाँ जी 218 करोड़ उसमें से निकाल लो तो हमने यहाँ पर भगवंत सिंह मान होने नहीं कई लेटर्स लिख चुके हैं कि जो सा आपने कंपनसेशन का क्राइटेरिया वो बहुत कम है उसे आप बढ़ाइए पैसे पड़े हुए हैं वहां पे पंजाब सरकार एज अ बैंक है ये कई बार ही भगवंत सिंह मान होने कह चुके हैं और मैं भी कई बार प्लेटफॉर्म से कह चुका हूँ कि पंजाब सरकार एज अ बैंक काम कर रही है बट उसमें से पैसे निकालने के लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत है और ये परमिशन नहीं दे रहे चाहे मैं कहता हूं वहां पे बड़े बड़े सड़ रहे हैं आग लग जाए इन पर इन्होंने किसानों को फायदा नहीं देना अब दूसरी बात ये ये कहते हैं एमएसपी मेरी बात सुनो मुद्दा एमएसपी का नहीं है अकेला मुद्दा है कम एमएसपी का जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आज की डेट में एमएसपी जो है वो कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा होना चाहिए अब उस चीज को इन्होंने पीछे करने के लिए क्या किया इन्होंने 2019 में एक और जुमला दे दिया कि स्वामीनाथन छोड़ो हम तो जो सी इनकी इनकमों से डबल कर देंगे क्या डबल हुई है कहीं पे डबल हुई है देखो एक सीधी सी बात है ये है कॉर्पोरेट की सरकार ये जमीने लेके पंजाब के किसानों की और जवाब भी ले लीजिए अमरजीत जी आपने सवाल सुना वो कहते हैं कि आपकी परमिशन हो तो वो पैसा रिलीज हो सकता है मैं आपको शायद जब तेज जी बोल गए थोड़े दिन पहले हमने एक और डिबेट थी जिसमें ये भी शामिल थे जिन्होंने वो केंद्र पंजाब सरकार ने 950 करोड़ के करीब की मंजूरी मांगी थी और केंद्र ने दे दी थी तो इसलिए चिट्ठियां वहां पड़ी वाली बात नहीं है सर मिल और सर जो मांगे थे वो मिल ही ना पहले की जो जो पत्र आपने मांगी है कौन सी मांगी एक एक अब सर जो मिल चुकी है आपको हाँ मिल चुकी है और उसके बाद आप गलत आप गलत दिखा दीजिए आपको मैं दिखा मैं जल्दी आप जसबीर जी को मैं दिखा दूंगा सर उसके बाद ज्यादा की कब की मांगी है आपने कौन सी मांगी है आप झूठ बोल रहे हो यार झूठ बोलो आप किसी तरह बन रही है बीस एकड़ दे देंगे एक हर महिला को एक हजार दे देंगे हर बात को तो आप मुका रहे हो सर आपने बताइए जब से सबको पता है किसानों को पता है न्यूज छप चुकी है कि भी कहा पब्लिश की आपने बताइए कितना मांगा बताइए क्या जो आपने मांगा उसकी परमिशन आपकी नहीं मिल चुकी है आपके आपके फाइनेंस मिनिस्टर आपके फाइनेंस मिनिस्टर बात सीमा का बात एक बार बता रहा हूँ ट्वीट था हमने हमने मांगा हर बार सीमा जी का ट्वीट था मैं मैं सर आप ही क्या मिले था फाइनेंस मिनिस्टर बात सीमा जी की बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसे में किसानों की राय भी तो सर शामिल होनी चाहिए ना उसमें 
देखिए आप बता रहे हैं कि आपने किया वहां पे आम आदमी पार्टी भी बता रही है क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो वो भी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी है हमारे साथ कांग्रेस से विरोध भारती जी हमारे साथ है भारती जी आपने सुना लगातार आरोप दोनों ही तरफों से है किसान ये कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से अब किसान संघर्ष की राह पे है वापस मेरा वही सवाल है कि इससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है जब ये रेल रोको आंदोलन होता है तो व्यापार बंद पड़ता है वहां पर यात्रियों को दिक्कत होती है कई लोगों ने इमरजेंसी सफर करना होता है तो उन लोगों को भी दिक्कत होती है तो आपको नहीं लगता इस मसले का बैठ हल निकालना चाहिए भारती जी सर बैठ हल निकालने की आदत नहीं है बीजेपी को बैठने की आदत ही नहीं है किसी के साथ बैठकर सलाह करने की आदत नहीं है तो इसलिए मैंने नीति आयोग की बात की थी नीति आयोग ने एमएसपी का विरोध किया तो कौन से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिनाई किया उनको क्यों नहीं समझाया गया कि एमएसपी जरूरी है किसानों के लिए और दूसरी बात जो कांग्रेस के टाइम में चौदह करोड़ लोगों को मनरेगा का फायदा पहुंच रहा था वो भी जो फंड्स हैं वो हमारी भाजपा सरकार ने कम कर दिए तो बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी लिक्विडिटी ऑफ फंड्स की कमी होगी देश में सैतालीस परसेंट लोगों ने एल सरेंडर कर दिए हैं उनसे वो प्रीमियम नहीं दिए जा रहे सरकार इस और तो सोचती नहीं ये कहते हैं कि झूठ बोलते हैं झूठ बोलते हैं नीचे से लेके ऊपर तक सभी झूठ बोल रहे हैं किसानों को अगर तो कुछ देना है तो अनाउंस करें उनको बताएं जनता को बताएं देश को बताएं कि किस आ, मैटर में किस फसल के पैसे इन्होंने दुगने दिए हैं जो किसानों की आय जो है वो दो गुना हो गई कहा खड़ी है सरकार कोई बताए कोई तो बताए कि कौन सा वायदा इन्होंने पूरा किया किसानों के साथ किया हुआ ये तो किसानों के रास्ते में अड़चने खड़ी कर रहे हैं अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पंजाब के तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने पहले रोका बिल्कुल नहीं रोका पंजाब वालों ने वो रोका हरियाणा वालों ने हरियाणा ने वहां पे वो लगा दी पानी वाली बुछारों वाली मशीन ने तो लड़कों ने ऊपर चढ़ के वो बुछारे जो है वो बंद की वो हरियाणा गवर्नमेंट थी उन लड़कों के ऊपर केस बने हरियाणा में अगर पंजाब में होता तो पंजाब में केस बनते केस बने हरियाणा में तो उन्होंने उन बच्चों को जो है वो जेलों में किया किसान आंदोलन ना होता तो शहर को जेलों में ही रह सकते किसान आंदोलन हुआ ठीक है तो... ठीक है आपकी बात आगे बात जी ठीक है मैं सबके पास आऊंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है एक एक मिनट में सबका रिएक्शन दूंगा वापस आऊंगा किसान नेता गुरुभजन चपा जी हमारे साथ है चपा जी एक सीधा सवाल की आखिर ऐसे क्या कारण है जिनको लेकर किसान जो है वो संघर्ष की राह पर है और जिस तरह से जो बीते सालों में बातें सामने आई कि किसानों के कह सकते हैं कि किसानी को लेकर सियासत होती है किसानों को ऊपर सियासत होती है वादे किए जाते हैं वादे पूरे नहीं होते लेकिन किसान वहीं पर खड़ा है जहां पर पहले खड़ा था और इसी तरह से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष लड़ना पड़ता है प्रदर्शन करने पड़ते हैं सर एक मिनट में अपनी बात रखिए सर बिल्कुल ठीक है गल किसान कदे भी संघर्ष दे रहा ना पैन जे उन्होंने मंगा सरकार जी वो टेबल टाक से मन लवे दे मैं तुम्हें थोड़ा जहा पिछे लै जा भी दो हजार चौदह के साथ मान योग प्रधानमंत्री मोदी जी अमृतसर आए थे तो इतने आन के इन्हें वादा किया भी साड़ी सरकार बना दौ असी डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कर जी लागू कर देंगे सानू अमरजीत जी दस दिन भी अजे तक रिपोर्ट का की बनिया वा कि लागू की साडे उत्ते नित करजा चल रहा सू फसलों के भा मिल रहे नहीं रहे साडिया से जोड़ा वा सू जमीना तो लांबे कर दी तैयारी कारपोरेटा जरा सा जमीना से पूरी तरह काबज करवा की तैयारी आ जी ट्वेंटी सम्मेलन हो पूरी तरह साढ़े भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों जो खुल दे दी गई है भी तुम आन के इत पूरी तरह जरा कब्जा कर लो ये पूरी तरह किसानी कितने जरा वा वो तबाह करने की जी तैयारी मोदी जी वालों की गई है तो जमीन जीडिया वा कारपोरेटा को जाने वास्ते जो ये राह खोल रहे हैं पूरे पंजाब हाईवे नैशनल हाईवे खोल के किसान दिया जमीन मलिया जा रही जिदे किसान तबाह रहे हड़ा के नाल तबाही हुई है कि हड़ा के नाल तबाही का साड़ी केंद्र सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता भी पंजाब के जेडे इन्हें हड़ लिया गए उन्होंने वास्ते उन्होंने बह फी जाए नैशनल हाईवे तबाही हुई तीह माई बकायदा पूरा मुआवजा उन्होंने लिया मुआवजा लेने के बाद एक पूरा पैकेज बनाया दो सौ अठारह करोड़ रुपया तुरंत उन्होंने जारी किया था चलिए आपके सवाल का जवाब मैं अमरजीत जी ले देता हूँ अमरजीत जी आपने सवाल बिल्कुल 
ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਨਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰ ਜੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਅਮਰ ਜੀ ਆਪ ਫਿਰ ਬੋਲੇਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਤਾ ਹਾਂ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੀ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਸੋ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ 20000 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਂਗੇ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਮਰੀ ਦੂੰਗਾ ਬਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਂਗੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਆਗੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿਆ ਥਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਕੇ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਕਾ ਕੌਣ ਸਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਫਾੜੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀ ਮੰਗੀ ਥੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਜੋ ਧਾਨ ਕੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਆਮਦਨ ਕੋ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਹੱਕੋਂ ਮੇ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਆਂਕੜ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਖਾਤੋਂ ਮੇ ਸਿੱਧਾ 6000 ਡਾਲਨਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਐਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਔਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕਭੀ ਵੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜਦ ਇਨਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋ ਮਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋ ਇਹ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਵੇਚਣੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਸਮਤੀ ਕੀ ਬੰਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਂਸੀ ਹੈ ਉਪਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਸਾ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਮੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ 12000 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਕੇ ਉਪਰ ਆਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋਂਸੇ ਬਾਕੀ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਤਾ ਥਾ ਉਪਰ ਸੇ 20% ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ